getting ejected. So the pressure over there, jolly pressure the barbeto. Similarly, so the venous pressure will be high. If it is a cardiogenic shock, venous pressure will be high. Venous pressure means pressure here. These are the central vents, isn't it? This is SVC, superior vena cover. This is IVC. So the venous pressure will be high. Okay. So <coughs> cardiac output low. Okay. SVR. SVR. SVR comma should do acma to the vessel dilate correct of a baki shop at SVR body. Huh? Only if the vessel dilates, SVR will be low. In rest, whatever may be the SVR will be high. Okay. So now if I ask about MVO2, mixed venous oxygen saturation, low. Can a heart to pump or any blood? Oxygen got it. Oxygen. Oxygen to jaini. Okay, so now come to the <coughs> distributive shock first. Obstetric is the most rare. So, distributive shock, septic shock, vessel dilates. Okay, so what will happen to the heart rate or cardiac output? What will try to increase? Huh? Compensatory mechanism, heart rate will be high, stroke volume will be high. Normally, shock is a tachycardia, isn't it? Normal response is a tachycardia until as the heart is gone and the heart is unable to pump. So, heart rate, cardiac output, everything will be higher. Okay. Main problem on distributed shock is here. It will dilate. Okay. What will happen to the SVR? SVR low, low. This is only shock where the SVR will be low. Distributed shock. Most common example of distributive shock is septic shock. Yes, septic shock. So, SVR will be low. <coughs> so, what will happen to the venous pressure? Because this is the dilated area, peripheral vasodilatation. So, venous pressure, because the, the blood will be pulled there. So, the actual venous pressure here will be low. Okay, because here it dilates, dilates like this. So it will be the blood will be pulled here. So the actual venous return or uh, pressure will be low. Okay. And what will happen to the MVO2? Uh -huh. Mixed venous oxygen saturation, this is a tricky question. What will happen to the mixed venous oxygen saturation in septic shock? Uh -huh. Hmm. Actually, the extraction is very low. Okay, the extraction because in uh, septic shock or distributed shock there is uh, arteriovenous shunting also here. Yeah. Okay. So there is not effective extraction of the oxygen by the tissues. So the leftover oxygen is more. If I can't take adequate food from the plate or the dish. The leftover food will be more similar it happens here because of the problem in the microcirculation it can't extract much oxygen so the leftover oxygen will be more so the mixed venous oxygen saturation will be more okay so this is the basics okay <coughs> now you must remember that shock is a very I mean, has a spectrum. Shock has a spectrum. It sometimes is very easy to diagnose. Sometimes it's very difficult to diagnose. If the all the fluid signs and symptoms are there, anyone can diagnose shock. Patient is hypotensive. Patient is tachypneic, tachycardic. Okay, no urine output, anorexia. Is everyone can diagnose? Even the uh, guard will also able to diagnose. Sorry, it's a shock. Mein hai. Huh? But it's not easy to diagnose when the shock is at the initial stage when the shock is developing because that time body will compensate or mask some of the features of shock okay that time you have to be very careful you can diagnose only you do the metabolic monitoring huh? now if i ask you this question circulation has this is a macro circulation big vessels big arteries huh? big venules okay and as micro circulation the arterial venules level micro circulation who is the marker of macrocirculation? Marker of 
or how do we assess macro circulation by common sense physiology? Huh? Arterial pressure, blood pressure. That's a normally non-invasive. Normally, we have blood pressure if non-invasive. But actually, it's an arterial pressure. Okay, mean arterial pressure. I'm not talking about doctor. I'm talking about medical sciences. So we always use the term mean arterial pressure. So macro circulation and marker is mean arterial pressure. Okay, and who is the marker of the micro circulation? How do you assess the micro circulation is correct or not? Huh? Micro circulation? No, no, no. Micro circulation means <coughs> blood has been pumped out here, okay. Arteriovenous thing, everything, oxygen has gone to the cell, that's the micro circulation. Cell is getting adequately perfused, okay. But if the cells are not getting adequately perfused, what the cell will do? Cell will shift their metabolism from, from aerobic to anaerobic. What is the end product of anaerobic metabolism? Lactic acid. So, if the microcirculation is not at, uh, uh, do you think is at fault, it will produce lactic acid. So, if you measure lactate in the blood, you can assess the microcirculation is working or not. Okay. So, this is the marker of this map of the microcirculation, and microcirculation or the metabolic marker will be a lactic acid. Okay. So, that is why the subtle uh, shock will be diagnosed with metabolic monitoring. Now, shock has different stage. Shock is an uh, is a process of shock will evolve from beginning to an end, okay, from subtle to profound. So now in the compensated shake, what will happen? Compensated shock, what will happen? Body will try to preserve blood to the important installations. What are the important installations in the body? Brain, lungs. Kidney, heart definitely, heart is a organ is pumping everywhere. So, he will try to, heart is pumping, heart will try to pump blood or supply blood, oxygen to brain, lung, kidney. This is a important organ. Every organ is important. It is not like the skin is important. Every organ is important, but among them, they are more vital, okay. Because skin and muscle bed, skin, they can, they can be uh, short of dormancy. They can withstand if the blood is not going there. Okay, some amount, uh, some time they can tolerate that. But so body will, when there is compensation, body will try to preserve flow to these important installations, and it will reduce flow to the non, so-called non-essential organs, skin, muscle, GI tract. Body will supply less blood. Okay, all organs are important, but still among them, okay, among them, huh? among them skin, muscle and GI tract. So, this is the muscle bed, skin, their volume is enormous, is not it? Skin volume is, I mean everywhere we are covered with skin, muscle, I mean there are surface area of muscle is quite high, okay. So, it will reduce flow to this non-essential organs, but the moment these changes occur, they get reduced supply and they are maintained, they are privileged. So, the moment they get less ox um, less blood supply means less oxygen to the skin cells, to the muscle bed cells, to the GI tract. They will change their metabolism from aerobic to anaerobic. So they will try to produce lactic acid. Huh? Okay. So now this is the stage which we call occult hypo hypoperfusion. Occult. Clinically not much features. So what are the features? May have still because body will try to do the compensation by increasing the heart rate. The moment volume is less, body will try increase the heart, I mean uh, rate, okay. Stroke volume is less, but body will try to increase the heart rate to maintain the cardiac output. So what will happen? It will have tachycardia. So tachycardia, rising pulse is a very important sign. That time patient don't tell you anything because patient is getting uh, good kidney flow, that means good kidney flow means patient will have normal urine output. Because kidney is perfused normally, urine output will be normal. Getting good um, <coughs> blood supply to lungs, 
getting good supply to brain so patient will be absolutely i mean conscious coherent everything huh? but the pulse rate will so will start to rise that time patient is not complaining anything okay but the pulse will rise and if you see the periphery if you examine the periphery what will happen to the periphery periphery will be cold because they have reduced blood supply to the skin muscle bed so cold the only exception of the cool peripheries will be only exception will be among the four types of shock only exception will be distributive shock because it's dilated so there are adequate blood in the periphery that's the problem in the distributive shock so they will have warm shock so septic shock is usually warm shock rest of the shocks are we call it cold shock okay so only distributive shock will have cool peripheries all types of shock produce cool peripheries except distributive shock or septic shock because the basic problem is vasodilatation because the more blood is in the periphery so they will feel warm so we call it warm shock okay now <clears throat> so this occult hypoperfusion that times blood pressure will be normal you will not put normal okay but still this is a stage of hypoperfusion but how do i mean detect it if you do the abg arterial blood gas you will get we see the lactate levels lactate level will be high so that means even if the patient is, is looks normal even if the blood pressure is normal even if the patient is has patient's urine is normal patient is conscious cooperative everything still the patient is not metabolically correct the patient is having lactic acidosis okay that's the stage we call it occult hypoperfusion and why is it important to diagnose at this stage because if you prolong this stage if you prolong this stage of occult hypoperfusion i mean the ultimate uh, mortality the sepsis uh, the multiple organ dysfunction syndrome multiple organ failure death rate will be higher so what is the window period is usually 12 hours if you if the occult hypoperfusion stage it is prolonged beyond 12 hours the chance of death or the chance of problem will be much higher so that's why we have to know this as a clinician you have to identify this stage and we will try to make this period as low as possible because if it's more than 12 hours there is a patient is in hypoperfusion but you didn't detect it because the he thought patient's blood pressure is normal it's not like that a patient of shock may have normal blood pressure when the shock is evolving or the shock is at initial stage your idea or your job your job is to identify on that stage and you have to cartel this stage if it is more than 12 hours patient will have more chance of problem and death so now comes the decompensate stage where the compensatory mechanism fails simple okay so the <coughs> renal respiratory cardiovascular everything here everything is maintained but when it fails all organs will take a hit in the decompensate stage that means the blood pressure will fall that means the urinary output will fall so it's easy to diagnose on that stage your idea or your job is to identify before that stage because once it gets to decompensation stage it will ultimately reach to irreversible stage we we'll lose the patient okay so you have to identify the patient before this happens okay it is a spectrum before this happens you have to identify the patients and treat now up to how much loss of the circulating volume the compensatory mechanism works up to 15% it will normal norm, normal compensatory mechanism body will compensate okay and when the bp i mean when does the bp uh, fall when the bp starts to fall when the loss is more than 30 percent the bp will try to uh, bp will fall okay up to that bp won't fall but some of the changes between this 15 to 20 15 we can withstand see at times what happens i mean say the whole day probably we didn't take much water we have done much physical exercise but body will try i mean you just come back and then have some water body will compensate everything 
that's in the 15 percent loss of 15 percent body will manage but 15 to 30 that times what will happen your bp will be normal but you are not metabolically right if you do the abg your lactate will be high okay and if it is loss of more than 30 percent the bp will fall so you have to identify the shock before this stage happens it's not always possible if the patient has rt and has significant blood loss patient will come with low bp or the patient is in septic shock sometimes it comes patient comes in the emergency or in the i mean uh, in the ward you will find that patient has gone into septic shock bp has fall fallen okay it's not always possible but your job will be if possible to identify the patient before this stage occurs okay so what are the clinical features if i ask this is a compensatory stage this is a decompensatory stage decompensatory stage classified into moderate and the severe variety okay now <clears throat> in the compensatory stage that is very mild mild one pulse high tachycardia will be there always bp normal breath rate red maybe slightly increase increase normal to slight increase okay consciousness level normal or maybe mild anxiety maybe maybe normal also okay you will not put normal but lactic acid because you will not put normal means kidney is getting perfusion brain is getting perfusion lung usually okay but skin muscle bed gi tract they have reduced this thing so if you think totally in the blood okay because when you are assessing blood you get i mean uh, all the products of metabolism will be ultimately the blood no be it uh, brain be it uh, kidney be it skin so globally uh, you can get on these things you can get an idea so if you see the lactic acid lactic acid will be high because those organs now have changed to anaerobic metabolism so they are producing lactic acid so even in mild lactic acid will be high now come to moderate compensatory mechanism fails decompensatory mechanism decompensatory started already started okay so now pulse will be high bp starts falling and if it is severe there will be severe fall in bp huh? you may not uh, even with the intervention you may not be able to jack it up okay respiratory definitely will be high and if it is very severe it will be levered breathing okay acidotic breathing what is cool small breathing read in the physiology huh? cool small breathing remember so it's a typical acidotic breathing pattern huh? okay consciousness level if it is mild normal to mild anxiety in moderate it will be drowsy in severe it will be comatose because even the brain is now not getting this thing so how can the patient be awake you know you will not put here it was normal but in moderate it will start because as the bp is also falling the kidney perfusion will start falling so now you will not be low and in severe it will be but there will be complete shutdown so no urea sanuri so lactic acid if you see the amount in compensate it starts rising in moderate the level of lactate will uh, will be more and in severe it will be even more okay so that's the thing so remember clinical examination has this limitation to identify shock only the pulse rate or maybe cold peripheral extremities may be helpful in the initial period but otherwise bp and everything uh stroke volume down so heart rate will will be more because some patient will be on beta blockers some patients will have some cardiac problems so the compensatory mechanism may not be of that type in some patients so that's why in actual scenario the classic cardiovascular response not seen in every patients so you have to remember these pitfalls while assessing a patient of shock okay suppose some patient is on beta blocker some elderly patients we take beta blockers every some of our relatives definitely you know that taking beta blockers for hypertension huh? so for them heart rate won't uh, go up to that tune because beta blockers will blunt it off huh? okay so that's the uh, thing so every response may not be seen in every patient hmm? that's the clinical pitfall that's you have to remember okay but 
what is important? That patient may be in shock despite the absence of classic signs. And you can assess only if you do the metabolic monitoring. Okay. If you see the lactic acid, if the lactate is normal, that means every cell of the body is getting good oxygen. Simple. One liner. Okay. If some of the bed is not getting adequate oxygen, that bed will go to anaerobic metabolism, they will produce lactic acid and I will get definitely lactate in the blood. Okay. So, if it is a normal lactate, that means it is okay. All beds are getting good oxygen. So, how do you monitor? How will you monitor? You have to monitor the patients. Huh? What is the cardiovascular, normally for the cardiovascular monitoring. So, what do monitor? Heart rate or heart rate. Yeah, pulse then, heart rate, yeah, or pulse, tapore, BP, BP, BP may be normal, normal BP does not mean that patient is not in shock, but still you have to check BP, if the BP is low that means already the patient is at least in the uh, decompression moderate uh, group because BP has started to fall, okay, so BP then obviously you will not put you don't put okay means patient may or may not be in shock, but you don't put low means definitely uh, decompensated moderate uh, variety. Okay. What is the minimum you do not put? Per kg per hour minimum. See, you have 10 kg uh, boy under 50 kg a man or woman won't have same you do not put per hour. So, what is the minimum you do not put? Remember, 0 0.5 to 1 milliliter per kg per hour. So, if I ask about a 50 kg man or woman, so what is the minimum acceptable urinary output per hour? 50 kg, 50 kg person, adult. So, what is the minimum urine output? I mean, minimum urine he should produce per hour? Mm -hmm. At least 25. So, 0 0.5 to 1 milliliter per kg per hour. This uh, sentence you have to remember throughout your life. Whenever I see a patient in the I see an ICU or thing, what is the urine output? So, I always see per hour how is coming. I always check the blood, I mean body weight and try to assess the urine output is adequate or not. 0 0.5 to 1 milliliter per kg per hour. Just get this line, I mean imprinted in your brain. You need to know it throughout your life. Okay. Some of the lines you have to get imprinted in your brain, like this equation, this line. Huh? Okay. And we also, how do you assess lung clinically? How do you assess lung? Yeah, good respiratory rate, definitely. Then objectively. Have you seen pulse oximetry during corona time? Everyone seen huh? pulse oximetry? Oximeter. Oh. Have you seen? Everyone has put in during the corona time, isn't it? So, what, what does it show? One is saturation, SpO2. Saturation. Medically, you have to correct. Saturation. So, SpO2. And have you seen when I have put this one, there is some waveform like that? Was that? Some uh, waveform also, both are important. Okay, so pulse oximetry and the pulse waveform, both are important. So basic, at least you have to see the BP, you have to see the urine, the oxygen saturation and the pulse waveform that we uh, get from the pulse oximetry and the ECG, so that it shows the continuous heart rate. Okay, because it has to be a continuous monitoring that time. No, okay, but these are the minimum thing. But sometimes. You will be need to uh, monitor the patients a bit more. Okay. Say so blood pressure normally just on a cough, blood pressure, we measure the pressure. But that's a non invasive one. That's not so accurate because whenever we talk, we always talk about MAP, 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 mean arterial pressure. So, what gives you a better uh, BP uh, measurement? Better, more accurate, 
Hmm? No, 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 no. That's a non-invasive one. That's a non-invasive one. Non-invasive. Okay. I'm here to cover the dilemma. I'm here to non-invasive. Huh? Where? Where the canola? So now, when the patient is say BP is a bit falling, patient is not so well. So now, if I want to measure in a sick patient the BP, which BP is a better BP? Arterial BP. Yes. So, how can we uh, check arterial BP with a arterial cannula? We put a radial cannula. Huh? Have you seen doing arterial line? Huh? Okay. So arterial line, you can see in the uh, YouTube also how to put an arterial line. So once they put an arterial cannula in the radial artery and they uh, connect it to a transducer, that will produce an arterial uh, blood pressure that is more accurate. Whenever a patient is sick, having a very low BP, that tends the arterial BP is gives much more correct value of the BP. Okay. So arterial BP. So that's why see, so a BP measurement will become from non-invasive to arterial BP measurement, okay. Whenever we are getting some decompensated patients, so BP measurement will, will put an arterial line, we, we call it an art line, abbreviation, art line, arterial line, okay. So BP measurement will go to the arterial line and we put a CVP catheter. What is CVP catheter? Central venous catheter. That means a catheter will be put here jugular vein okay so ultimately the, it will come to svc either internal jugular or the subclavian vein root it will come to svc so this is called a central venous pressure measurement huh? it gives an idea about your short of preload because whatever is coming here actually actually preload no here and here what is actually coming here is preload but if the catheter is here, it is much better because the oxygen extraction is more in the lower half of body. If you compare the upper half and lower half, lower half oxygen extraction is more. So if the catheter comes in the right uh, ventricle, it will be a much better one. Okay, but normally we put it up to here for the central venous uh, monitoring. Okay, we put like here. So CV monitoring. Sometimes if the heart is at problem, this is a right heart, this is a left heart, single heart, but Right side we call it right heart, left heart we call it left heart. Sometimes there is dissociation between left heart and right heart. Okay. So if there is dissociation between right and left heart, <coughs> placement of CVP won't give you a much correct uh, values of your monitoring. And if I want to monitor the patient more intensively, more intense cardiac monitoring. Is it clear? Normally, CVP will give you a in a normal patient, otherwise heart is not at fault, heart is okay. CVP will give you a fair enough idea about how, how filled we are. Filled we are matlab? Blood venous return ki huh? CV is very low, that means a patient may be empty, I mean blood volume is, CV is very low. But in shock stage, sometimes it is difficult, in shock, CVP sometimes doesn't give you a very good idea. Particularly if left and right heart dissolution is there, so CVP catheter won't give you much information. That times what we do, we call, we go for a PA catheter. PA catheter means pulmonary artery catheter. So PA catheter means the catheter has to come from, I, I mean SVC to right atrium to right ventricle to here. This is a pulmonary artery. Okay. So these are all invasive testing, invasive monitoring of a patient. So we call PA catheter. So PA catheter will see, this is invasive cardiac monitoring. So PA catheter, if you put a PA catheter, that will give you a more intense cardiac monitoring, okay? The, that uh, machines are also different, okay? So that gives your cardiac output estimation, that gives your end diastolic volume, preload, SVR. There are many things you can uh, assess. But for that, you need a PA catheter replacement and the monitor is also different, okay? Both the machine and the catheter will be different, okay? And you get all the values from this thing. So if your patient is that sick, you have to go for more invasive cardiac monitoring. These days, there are ways that 
you can guess all, I mean, you can assess all these in a more non-invasive way, but that's not very clinically, not very this thing. Still, we go for a, I mean, if the normal assessment, we need more than normal assessment, we go for a central venous catheterizing, uh, monitoring, central venous pressure, then arterial BP. If more, we have to go for a invasive cardiac monitoring with a PA catheter, okay. Is there, SVC, I can take it. SVC, yeah, huh? So it's a long catheter, PA catheter, okay, from SVC it will enter in the right atrium, then right ventricle, then it will enter the pulmonary artery, so it will be in the pulmonary artery uh, itself. It has multi, many channels, so it can assess, it can assess your preload from here, it can assess your SVR, everything, cardiac output, everything, so very invasive monitoring, okay, so it's a, it's a long catheter usually, okay, it's called PA catheter monitoring. You can see in the YouTube, if someone is interested how to do that, you can see in the YouTube uh, these things. Huh? Edwards company has these uh, machines uh, in India. So Edwards intensive cardiac monitoring, they will, in transplant we used to use, okay. So there you need to see everything, the SVR, they will, real time, they will show you everything, SVR, cardiac output, everything, okay. But you need a PA catheter. So now, monitoring. So what is perfusion monitoring? So so far I was talking about cardiovascular uh, monitoring. So what is perfusion monitoring? Perfusion means perfusion to the different organs, ultimately to the cells. So clinically best organ perfusion monitoring is very simple, is urine, urine. Because kidney is an essential organ, na? Huh? Okay. So, even that put is a very good uh, organ perfusion marker. Kidney, both kidneys, it will produce urine, very easy to monitor. Okay. But, pitfall, what is the pitfall? Even if normal urine output, the patient may be in shock. Yes, in the compressor rest state. Very good. So, another problem is urine output is an hourly measure. That doesn't give you a minute to minute variation, isn't it? It's an hourly thing, okay. And also the, how conscious the patient is, consciousness level. If the patient is talking, everything fine. That means brain is getting good blood, okay. But the problem of these things, brain will get blood till the late stage of shock. Huh? So they are not an RD marker. Brain dysfunction means, in shock, brain dysfunction means is quite advanced stage, okay. So what is the global indicators of poor cellular perfusion as I has already told is will be the lactic acid, lactic acid and lactic acid. So how do we measure uh, lactic acid by one is lactate and second is if you see an ADG you will get base deficit. What is base deficit? Red, I mean taught in physiology. What is base deficit? Huh? Not, not taught in physiology. No interpretation of ABG. Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis. Huh? Biochemistry. Taught in biochemistry. So what is base deficit? That was not taught. Okay. Okay. So whenever we do an ABG, Whenever we see ABG, we see lactate. First thing I see the pH. What is the pH? Normal pH of blood? 3.5 to 7.45. Less than 7.3 means acidotic. 4 is alkalosis. Okay. So what is base deficit? Now what is the concept of base deficit? So base deficit is a surrogate marker of lactic acid. Huh? Our arterial pH 7.4 hai, tale ota ke titrate kurta amar jay base lage, sheta hoche amar normal base deficit. Thikha chhe, arterial blood pH, if I think it has 7.4, the amount of base needed to titrate that is a base deficit. It's normal base deficit minus 2 to plus 2, normal, millimole per liter, okay. So if it is more, base deficit more than 6 millimole, that means, that means acidotic, 
acidotic and this patient this is a surrogate marker similar with lactic acid will also go up lactic acid will be high but a lactate level will be high and the surrogate marker base excess will be base deficit will be also high okay you, you should i mean there are too many things uh, good uh, classes also in the internet in youtube you can see how to interpret blood gases abg if you read that it will be, it will get because our class is normally abg is not another class name so it are more physiology ba medicine e hole better hai but still you can see in the youtube also there are good classes what is abg tale ei concept ta clear hobe okay otherwise ami nitam class lactate and base deficit okay and another important is mixed venous oxygen saturation okay mixed venous oxygen saturation normally is mixed venous saturation is in all types of shock it is usually all types of shock usually mixed venous saturation is lower high ki hobe hypovolemic shock hypovolemic shock to ki hobe low hobe high kiche hobe ekmatro distributive shock e ekmatro distributive shock it will be high because they are not are able to extract because of the arteriovenous problem periphery te they are not able to extract oxygen so only in distributive shock mixed venous oxygen saturation will be high in all other types of shock they will be low okay okay so accurate uh, measurement you will get always from analysis of the right atrial blood from here because blood is coming from upper half of body via this svc and from lower half by ivc so in it if you see actually assess the right atrial atrial blood you will get a proper idea but anyway i mean uh, this is more or less okay because you have to put catheter otherwise in uh, right atrium even if you put on this things we accept it okay so levels below 50 means increase oxygen extraction by the cell either inadequate delivery or increase extraction so this is very common in the hypovolemic or cardiogenic shock okay and high means already told distributive shock so distributive shock er dutto character is jodi boli ekta hocche first hocche svr will be low because the vessel dilates if you remember vessel dilates so svr will be low and the mixed venous oxygen saturation will be high baki gulo sob ulto hoy baki sob shock e sob ulto hoy okay so what is the treatment so what is the treatment first the prompt resuscitation the first of all prompt identify korte hobe even if the patient's bp is normal or urinary output is normal we have to identify the shock uh, and we have to resuscitate the patient promptly okay now when the patient first presents sometimes you won't be sure je, what is the i mean cause what is the cause of shock it takes some time to i mean analyze the patient okay sometimes you'll be in the mixed type of shock also so first you assume that this is hypovolemia is the culprit if it is shock undifferentiated shock you are not able to uh, differentiate at one go think it as hypovolemia and start fluid resuscitation and assess response okay what can happen so first line therapy will be some iv access and administration of iv fluids how can we access uh, iv by peripheral wide bore cannulas and also with a central vein huh so which one you will prefer to give fluid to rapidly infuse fluid here or here acha ekbar chot kore phone ta khule center venous catheter length dekho ar je iv canal length dekho tar pore ami aschi just ekbar chot kore shobai khule dekho ekbar छवि स्मलार ये क्लियर देखे छवि 
Which one is smaller? Smaller in length. Length wise, kunta short. Peripheral. Huh? If you are telling me what is Hagen Poiseuille's formula? Hagen Poiseuille's formula, I have done it. What is Hagen Poiseuille's formula? Hey. What is that? What is that? Resistance is directly proportional to viscosity. N is the viscosity. Very good. Omit N. Then directly proportional to length and inversely proportional to the fourth power of radius. Also remember this formula throughout your life. So now tell me same caliber central vein, same caliber peripheral vein. Who will produce, I mean, give rapid infusion? So you are wrong. Out of KVC. Okay. See, so if you want to, I mean, resuscitate a patient, you have to be give short whiteboard cannula. Peripheral cannula. Rapid infusion as you know. CVP is good for monitoring. I need to monitor the patient. I have to go for central venous monitoring. I need more intense monitoring. But for a rapid infusion of fluid, it's a short whiteboard peripheral uh, cannula that's more important because that will give rapid infusion. Central venous catheter being longer, much longer than the peripheral cannulas will throw more resistance to the rapid infusion of fluid. Clear? So, shock and neo what's Pande duti ke duto mota cannula di dewan. Different size achhe. Baro chobi shamra use kore new nete chobi is by kuri hotche pink. Jita female normally use kore normal uti the dekhe use kore pink cannula use kore male usually eighteen cannula use kore. Jigor hotche shobuch color. Ei color gulo shob ekdom indicates ki ya hobe. Tar gauch ki hobe ki. Mane diameter ki basically. Pink pink hotche kuri. Ather hotche chobuch. Green, okay, and 16 is gray, 14 is orange, okay. So, the lower the gauge, the wider they are, okay. So, which one is will be preferable 20 or 14? 14. Number is at a comb, but diameter is more. 14 is pink, orange, orange color, color, hierarchy. orange color, shop shop power jana. Available, but at least gray the start usually. 16 is gray. So that is a more wider for quick uh, administration of fluids. Okay. So if you give fluids, use peripheral short whiteboard cannula. Okay. Now, regardless of the classification, you have to correct preload. Right? You have to give good preload. And Vasopressor and inotropics always come second because if your system is not full, I mean your uh, venous system and the preload is not adequate. If this system is empty, then if you give inotropes or vasop uh, vasopressors, what will happen? The myocardial oxygen will already, I mean, get depleted, okay? And ultimately, there will be damage to the heart, okay? It will produce AMI, okay? So always the rule is first you have to ensure adequate preload. When there is undifferentiated shock, the patient first presents, you are not very sure. At least give us fluid challenge and see the response. It, it, may, it may respond well, good response, sustained response or it may respond transiently. How do we challenge fluid? Normally we give fluid, how? Say 500 ml of bolus over 5 to 10 minutes. That, will, that should produce a rise of CVP by at least 2.5 to 5 centimeter. Okay, it should be sustained. If it is stays more than 20 minutes, you call it suspend sustained uh, response. If it doesn't stay after 20 minutes, again the CVP uh, comes down. We call it a transient responder. Okay, so CVP is for monitoring, but for rapid infusion of fluid, the wide bore cannulas. Okay, so usually 
preload has to be adequate. Whatever with the shock, you should not start other treatment until unless you ensure adequate preload. Because if you start giving inotropes or vasopressors in an empty system, it will damage your heart. By already depleted um, myocardial uh, oxygen, they will get further depleted. The myocardial cells will be, I mean, they will reduce the coronary perfusion. So, heart muscle will get damaged. Okay. So, first, which is adequate preload. Now, if I talk all about this hypovolemic distributive, hypovolemia means low volume. So, volume is the answer. If it is a hemorrhage, then if it is a hemorrhage, then what to do? First is to stop the hemorrhage. If there is an ongoing bleeding, first is to stop the bleeding because otherwise it will be an open tap. So, if there is a basin, there is a tap and exit. If the exit is open, however, whatever tap you, I mean, the force you give water, it will get drained. So, if it is an actively bleeding lesion, priority is to stop the bleeding. Continue resuscitation, but stop the bleeding. And if it is not actively bleeding, then definitely volume replacement. How to give volume? Peripheral white bore cannulas, okay. Monitoring, central venous, catheter, okay. <coughs> now, distributive shock. Again, give fluids, but the mainstay of therapy will be because the vessel dilates. So, vasopressor, so that the vessel regains its tone and it comes to a normal. <coughs> Cardiogenic means you have to give inotropes that will increase the contractility of the heart. So, inotropes, dobutamine, huh? dobutamine is much more of these things, contractility. And obstructive means suppose, uh, I mean, some clot has been here or the heart is in the pericardium, no, that some pericardial fluid has, I mean, has been accumulated. So, you have to take out that pericardial fluid, otherwise the heart won't be able to pump, okay. So, remove the cause actually. So, this is the treatment. Now, tell me any questions, any doubt? To poronio, belly and love at least to poronio, or ABG by Gula, they beg to the YouTube, they can eat the poro, polyvico holo, transpella, avada for a poro. So, any question? Clear shock? Tara Dutujin is Baptiman, Dutin Tajin is just more like a touch. Patient a normal dekte holo, blood pressure normal holo, you not put normal holo, patient may be in shock. Shetami Bujboki correct matro, which make two hundred to the barrel, I'll be cautious. Periphery cool, cool hote pare, but septic shock eta warm hote pare. But if I do an ABG, if the lactate is more, definitely the patient is in shock. I have to do something. I have to take some corrective measures. Otherwise, if it is more than 12 hours, occult hyperperfusion, more than 12 hours, the chance of death or chance of problems will be much higher. Okay? Eta acta. And if I want to resuscitate, I'm going to volume ensure before starting vasopressor or inotrops. Volume dite kola kiwa bhe by Peripheral wide bore cannulas. Central catheter I will use for monitoring, not for giving fluids. Okay. So, any question? Ha, bolo, 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 bolo. Yeah. Marb dive too late, yes, it happens. We lose patients. Actual spot, see, unfortunately in India we don't have such uh, good support service. But in abroad, if you see, in abroad what happens? If there is an accident, they will immediately call ambulance, huh? 101, 102, something like that. Huh? So immediately the paramedics will, I mean, come. And the paramedics, whenever they come, first they always follow the ABC principle. Whenever you first, first they will immobilize the patient. Because cervical spine injury, so they will immobilize the patient. Huh? They will they will check, I mean, uh, A for airways. They always check for the airways. Airways is because if the airways is at fault, you have only three minutes. If oxygen doesn't go to brain more than three minutes, you are gone. Okay. So, they will immediately check airways and they will immediately start giving IV fluids. So, that's the situation. When I will discuss trauma, and I will trauma, I will take a class in the modules. I will try to do a CME short of things. Uh, four or five faculties here. I have to pore for work. Trauma, we will answer that question. I will remember. Huh? 
ট্রমা মডিউলে পড়াবো সেটা আর কি বাট অন স্পটেও মানে নিয়ম হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য পেশেন্ট টু হসপিটাল বিকজ রাস্তাঘাট আর কি কেমনা করতে পাবে যদি কোথাও অ্যাক্টিভ ব্লিডিং দেখতে পাও দ্য রুল হচ্ছে অ্যাটলিস্ট প্রেশার দিয়ে ওটাকে বন্ধ করা আর কি ঠিক আছে ধরো কোথাও তোকে স্পার্ট করছে রুমালো কী হোক হঠাৎ ইউ হ্যাভ টু গিভ এ প্রেশার ইফ ইউ পুট প্রেশার দ্য ব্লিডিং উইল স্টপ বাট ইউ ক্যান স্টপ দ্য ইন্টারনাল ব্লিডিং দ্যাস নট পসিবল ইউ হ্যাভ টু টেক টু হসপিটাল ওকে বাট বাইরে কী হয় বাইরে যেহেতু এই রেসপন্স টিমটা অনেক বেশি ওয়েল অর্গানাইজড সো দে উইল ইমিডিয়েটলি রিজ দ্য স্পট উইথ অল দিস থিংস দে রিমুভাল ইজ দ্য পেশেন্ট দে উইল টেক কেয়ার অফ দ্য এয়ার ওয়াইজ কুইকলি দে উইল স্টার্ট ফ্লুইজ অ্যান্ড দে উইল লিফট দ্য পেশেন্টস আইদার বাই অ্যাম্বুলেন্স অর এয়ার লিফট সো দ্যাস দ্য ওয়ে ইট হ্যাপেন্স ওকে উইল ডিসকাস ইন ডিটেলস ইন ট্রমা উইল মেক এ মডিউল উইল ডিসকাস ইন ট্রমা ঠিক আছে এনি আদার কোয়েশন ওকে পুরুলিয়ার একটা জায়গাতে প্রচুর লেপ্রোসিরিয়াম তরা যে লেপ্রোসি হসপিটাল হসপিটালকে বলে লেপ্রোসেরিয়াম লেপ্রোসি স্পেশালিস্ট ডক্টর দেওয়া হলো মেডিসিন ওয়াজ প্রোভাইডেড অ্যান্ড আফটার ফাইভ ইয়ার্স ইট ওয়াজ সিন দ্যাট দি লেপ্রোসি অফ দ্যাট এরিয়া দ্যাট ইজ মেজার্ড বাই প্রি ভ্যালেন্স শুনেছ ইজ নট ডিমিনিস্ড তাহলে তুমি কি বলবে দি রিসোর্সেস আর নট ইউটিলাইজড ইন প্রপার ওয়ে তাহলে সেখানে দেখতে হবে পাঁচ বছর আগে রিসোর্স খরচা করার আগে যে প্রিভালেন্স অফ লেপ্রোসি ছিল অ্যান্ড ইনসিডেন্স অফ লেপ্রোসি ছিল হুইচ ওয়াজ ডিমিনিস্ড অর নট অর ইনক্রিজড ইনক্রিজ হলে তো একদম যাতা ব্যাপার আর যদি একই থাকে তাহলে বুঝে কোনো কাজ হয়নি আর যদি কমে যায় তাহলে বলে ইট ওয়াজ প্রপারলি ইউটিলাইজড তাহলে এইটা তোমাকে মেজার করতে গেলে কিন্তু তোমাকে হেলথ ইন্ডিকেটার দরকার হবে তাহলে আমি আবার বলছি খুব সহজভাবে চিন্তা করো তাহলে বুঝতে হবে টু জাজ অর মেজার দি হেলথ স্ট্যাটাস অফ এনি কমিউনিটি টু কম্পেয়ার দি হেলথ স্ট্যাটাস অফ টু কমিউনিটিস টু কম্পেয়ার দি হেলথ স্ট্যাটাস অফ দি সেম কমিউনিটি উইথ প্রিভিয়াস ইয়ার্স তিনটে হলো আর চার নম্বর কি না চার নম্বর কি whether the resources which was provided to improve the health status of that community is properly utilized or not jodi thik moto rog ta na kome tale amader ki korte hobe we have to revise the plan thik moto hocche na ami je bhabe porchi porikha result sei bhabe hocche na tale amake plan ta revise korte hobe okay ei rokom ar ki যদি ঠিক মতো রেজাল্ট হয় তাই হ্যাঁ ঠিক আছে যে প্ল্যানে আমি ভরছি ভোরবেলা উঠে পড়ছি আর কেউ বলছে আমি রাত্রির জেগে পড়বো চারটে অবধি দশটা অবধি ঘুমাবো তাই তো অনেক ইস্যু নেই এরকম হয় তা আমরা কোনোদিন বারোটার পরে শুইনি বারোটা পর্যন্তই পড়েছি এনি হাও আবার ভোরবেলা উঠে পড়তাম আমাদের সময় মেডিকেল কোর্স আরও লম্বা ছিল ছ বছরের এনি এখন তো কমেই দিয়েছে না তাহলে এই ইন্ডিকেটার কি কি আছে মর্টালিটি ইন্ডিকেটার তোমাকে বলবে নেম সাম ইন্ডিকেটার মর্টালিটি ইন্ডিকেটার মর্বিডিটি ইন্ডিকেটার তারপর ডিসাবিলিটি ইন্ডিকেটার আর এই তিনটে কথা কিন্তু সবসময় মনে রাখবে মর্টালিটি মর্বিডিটি অ্যান্ড ডিসাবিলিটি মর্টালিটি মানে হচ্ছে ডেথ আর মর্বিডিটি মানে যে পিরিয়ডটা তুমি ভুগছো সেই পিরিয়ডটাকে বলে মর্বিডিটি পিরিয়ড আর ডিসাবিলিটি মানে যে ডিফেক্ট তোমার শরীরে রয়ে গেল যেটা আমি অনুভব করছি আর কি যে দু সালের জানুয়ারি মাসে আমার অমিক্রন বলে একটা কোভিড হয়েছিল ইনস্পাইট অফ সেভারেল প্রিকশনস এই জন্য আমি কিছু পড়ি না তো এখন ও আটকানো যাবে না আমার অমিক্রন হলো মানে আফটার অমিক্রন আই ফাউন্ড দ্যাট মাই রেসপিরেটরি সিস্টেম অ্যান্ড কার্ডিওলার ভাস্কুলার সিস্টেম ওয়াজ অ্যাফেক্টেড তাহলে ইন্ডিকেটার বললে এটা বোঝা যাবে এটা কিন্তু খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন এক্সামিনার ইয়োর এক্সামিনেশান ওরাল এক্সামিনেশন স্টার্ট উইথ দিস কোয়েশ্চেন আর আরেকটা জিনিস দেখবে যে 
কেউ একটা ভালো বললে এক্সামিনারা কিন্তু তার রোল নাম্বারটা লিখে রাখে এবং যখন থিওরি খাতাটা দেখেন তিনি বিকেলের দিকে সন্ধ্যেবেলা রাত্রিবেলা তখন কিন্তু তার মনে থাকে যে এই ছেলেটা বেশ ভালো বলেছিল তো তবে সেক্ষেত্রে একটু একটু ভুল ভাল লিখলেও কিন্তু তিনি ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে সেটা দেখেন আর কি যাই হোক এই জন্য আমি তোমাদের কয়েকটা ট্রিপ দিলাম কারণ বহু বছর ধরতে তো আমি এক্সামিনার এখন আর হই না খাতা দেখতে ভালো লাগে না এমডি ফেমডি হলে দেখি আর কি নইলে আন্ডার গ্রাজুয়েটে এখন আর ধৈর্য থাকে না এত বছর ট্রেনিং হও তাহলে তুমি ইন্ডিকেটারটা বললে তারপরে একটা এক্সাম্পল দিতে বললো তখন তুমি বললে মর্টালিটি ইন্ডিকেটার মর্বিলিটি ইন্ডিকেটার অ্যান্ড ডিসেবিলিটি ইন্ডিকেটার ব্যাস হয়ে গেল কোশ্চেন শেষ এক্সামিনার মনে গেলো তুমি জানো তোমাকে অন্য কোশ্চেনে চলে গেল যা হোক তোমাকে কিন্তু ফার্স্ট যে ওই এখন তো এভরিথিং ইজ এক্সপ্লেন ইন টার্মস অফ ক্রিকেট তাই তো সবাই বলে একদম ছাক্কা হাঁকিয়ে ইয়ে করছে হাঁ কেন তা তোমাকেও সেই রকম ক্রিজে প্রথম যে বলটি আসবে সেটা বেশ দাপটের সঙ্গে ওড়াতে হবে ঠিক আছে স্টাম্পটা আউট হয়ে যেও না বোল্ড আউট হয়ে যেও না আচ্ছা আমি যেটা বলবো আজকে একটা টিপস দিলাম এরপরে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে রিভিউস হোয়াট ইজ রিভিউস রিভিউস মিন্স হুইচ উই রিজেক্ট তুমি দেখো না সকাল থেকে কত কিছু তুমি রিজেক্ট করেছো কত কাগজপত্র কত কি হ্যানো কেন এখানে তোমার পার্সোনাল লাইফ হচ্ছে জাস্ট সেন্টার্ড কিন্তু ইন ইয়ার ফ্যামিলি লাইফ ইউল সি এ লার্জ নাম্বার অফ রিফিউজ ইজ কামিং আউট ইজ প্রডিউসড এভরি ডে অফ ইউর হাউস শুধু হাউস নয় ইট ইজ ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ ইট ইজ ফ্রম ওয়ার্ক প্লেস ইট ইজ ফ্রম স্ট্রিট ওয়াশিংস এক্সেট্রা the huge for that is the, uh, different establishments like this medical colleges engineering colleges a large number of refugees produced every day amader kolkata ki hoy na sokal sondhe bashi diye refuse ta collect kore niye jay kintu in rural area in mafushal area i don't know how ma, how many of you are living in the urban area or how many are you from villages ইন ভিলেজ দেয়ার ইজ নো সাচ ফেসিলিটিস এই আমাদের এই মেডিকেল কলেজেই দেখো না এ লাস্ট নাম্বার অফ রিফিউজ ইজ প্রডিউস অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ডাম আউটসাইড দেখেছ লক্ষ্য করেছো কখনো সো সোর্স আমি বলে দিলাম এইবার হচ্ছে হেলথ অ্যাড হ্যাজার্স দি পিউটিফায়ার্ড মেটেরিয়াল এই যে আমাদের প্রতিদিন রান্নাঘর থেকে এত খোসা আনাজ পাতি মাছের আঁস ডিফারেন্ট রেমন্যান্স ফুড রেমন্যান্স ভাত তো সব খেয়ে ফেলে না তরকারিও সবাই সব খেতে পারে না দিস ইফ স্টোর্ড ইন এনি হিট এনি এরিয়া ইট ইজ পিউটিফাইড অ্যান্ড দেয়ার ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যাগটস ম্যাগটসটা কি ইট ইজ দ্য প্রিকারশন অফ ফ্রাই মাছির লার্ভা দেখেছ ম্যাগট সাংঘাতে একদম সেই ম্যাগট দেখবে যে হেড ইঞ্জুরি টেঞ্জুরি এখানে দেখবে ভর্তি সব ম্যাগট দেখলে তোমার না গাছ শিশির করে উঠবে ব্রেনটাকে খাচ্ছে আস্তে আস্তে ওর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অনেকেরই মুখ দেখছে কুচকে যাচ্ছে তো আমি নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে কিছু দিন কাজ করেছি এস এস কেম হসপিটালে দেখতাম বাপরে একদম ভর্তি ম্যাগটেই ধরে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দিলেই সব মোড়ে হাওয়া হয়ে যেত তো ব্রেনটা তখন দেখলে খুব সুন্দর লাগতো লাল লাগতো দেখতে কিন্তু ওই ম্যাগট অবস্থায় দেখলে আসলে মানুষের ভয় লাগে যদি আমার এই রকম হয় সেইটাই হচ্ছে আসল ভীতি তাই না তো ইট ডিকম্পোজেস অ্যান্ড অ্যাট্রাক্স ফ্লাই তার ফ্লাই এসে কি করে না ইট ইজ ট্রান্সমিটেড টু ডিফারেন্ট ফুডস এই কথা বলো না আর কি না র্যাটস অ্যান্ড ভার্মিনস আর ভার্মিন মানে আরশোলা ভার্মিনস আর অ্যাট্রাক্টেড তারা ডিফারেন্ট জায়গায় ট্রান্সমিট করে নেক্সট ইজ দি ডিফারেন্ট প্যাথোজেন্স আর কনভেড ব্যাক বাই দিস ভার্মিনস বাই র্যাটস অ্যান্ড অলসো বাই ফ্রাইস দেয়ার ইজ সয়েল পলিউশন ওয়াটার পলিউশন অ্যান্ড ইট ইজ অলসো ভেরি ফ্রম দি অ্যাস্থেটিক পয়েন্ট অফ ভিউ ইট ইজ ভেরি ইজ এ নুইসেন্স তুমি বাড়িতে ঢুকছো পাশেই যদি একটা ডাম্প থাকে 
ডাম্প বসানো থাকে সামনে ওরে ওই যে ওর বাড়িটা হচ্ছে ওই করি যে সামনে একটা ভ্যাট বসানো আছে না নাকে চাপা দিয়ে যেতে হয় ইট ইস অ্যাস্থেটিক্যালি ভেরি নু সেন্স অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ ফায়ার হ্যাজার্স ইউ উইল ফাইন্ড ইউ উইল সি অফেন দিস হ্যাজার্স অকাস ইন ট্যাংরা তোপসিয়া এলাকা ওই এলাকাতে প্রায় আবর্জনাতে আগুন ধরে যায় বস্তির পাশে কারণ সেখান থেকে একটা ম্যাসা কাট তৈরি হয় নেক্সট ইস এই পরেরটা দাও না বাবা ও আমার হাতেই আছে নাকি how it is transmitted actually feces is the human excreta it contains large number of bacteria virus amoeba protozoa helminths its ova parasite and cyst amra jeta ke bole opc ova parasites and cyst that these things are transmitted to food and from food it is transmitted to another human being how it is by flies it is by fingers it is by water it is by soil tumi example dekhte pabe tumi eta sundor gari kore sokale er meja je giye thamle ekta dhabar samne highway te shekhane dekhbe je khabar gulo boshano ache sob khola dekhecho to মাছি ভন ভন করছে ওই মাছিরা কি করছে ওদের স্বভাব হচ্ছে একটু পরপর বমি করা ভমিট করা এবং সেটা হাতে পায়ে মাখিয়ে আবার তারা চলে যাচ্ছে একটা তাদের ন্যাচারাল ইনহ্যাবিটেড দ্যাট ইস এ গার্ড বেচ প্লেস সেখান থেকে গুলো আসছে এবং তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে মাছিগুলো সেকেন্ড কি না খালি হাতেই তোমাকে খাবারগুলো দিচ্ছে তুমি ওই ইউটিউবগুলো দেখবে যদি না দেখে থাকো তবে খালি হাতেই খাবারগুলো দিচ্ছে তোমাকে আর ওই হাতেই পয়সা করে নিচ্ছে আবার বাটখারা চাপাচ্ছে কেউ কিন্তু কোনো গ্লাস বা কোনো কিছু ব্যবহার করে না মাঝে মাঝে তো এরকম এরকম আছেই সেই তো আমরা ঘেন না পাই কিন্তু ওইগুলো দেখে ও কি করবো খেতে তো হবেই আর কি না হাওয়া দিচ্ছে রাস্তা থেকে যত রকম ধুলো ডাস্ট ওর উপরে গিয়ে পড়ছে দি ডাস্ট পার্টিকলস কন্টেন্টস এভরিথিং ইভেন দ্য ইভেন দ্য সিস্ট অফ ডিফারেন্ট অর্গানিজম অলসো ইনক্লুডিং টিউবারকুলোসিস সো দ্যাট ইস ফ্রম ফিসিস কন্টামিনেটেড ফিসিস অ্যান্ড ওয়াটার দেখবে এত বড় একটা জাগ আছে সেই জাগের মধ্যে থেকে সবাই ড্রাম আছে সেই জাগের এক পাশ কাটা সেখান থেকে জল নিয়ে সবাই মুখটুক ধুচ্ছে হ্যান তো না আর কিছুটা করে খেয়ে নিচ্ছে তুমি সফিস্টিকেটেড কাস্টমার তোমাকে ওই জাগ থেকেই কিন্তু জল তুলে একটা পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসে দিচ্ছে সো বি কসাস এমন তুমি তো বেড়াতে গেছো কিন্তু পেটের মধ্যে কিছু ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস হেলমিস ঢোকাতে তো যাও নি পয়সা খরচা করে সো দিস থিংস আর ট্রান্সমিটেড ভায়া দিস এজেন্টস টু ফুড অ্যান্ড হুইচ ইজ কনজিউম বাই অ্যানাদার পিপল including you and me so what is the concept how we can prevent this by sanitation barrier it is a short note sanitation barrier what is sanitation barrier sanitation barrier is a system which creates a screen between feces and human being by blocking the মিডিয়া অফ ট্রান্সমিশন একটা যেন পর্দা সৃষ্টি করেছে এই যে দেখা যাচ্ছে দেখো একটা পর্দা তৈরি করেছে স্যানিটেশন মিডিয়া সো দ্যাট ফিসেস ক্যানট বি ট্রান্সমিটেড থ্রু ওয়াটার থ্রু ফিঙ্গার্স থ্রু ফ্লাইস থ্রু ফ্রুটস এক্সেট্রা এক্সেট্রা থ্রু সয়েলস টু হিউম্যান বিংস তাহলে এর জন্য কী দরকার প্রপার সেগ্রিগেশন অফ হিউম্যান এক্সক্রিটা আমাদের দেশে তো যেখানে সেখানে দেখবে হসপিটালে সেখানে গেছিলাম দেখলাম একটা বাচ্চা মেঝেতে পায়খানা করে দিল কি করলো মাটা হাত এমনি করে ধরে ফেলে দিল আর পা দিয়ে এমনি করে ঘষে দিল এবার ওখানটা কী হবে ড্রাই হয়ে যাবে আর সেই ডাস্টগুলো সব উড়বে 
মানে সেই কনসিয়াসনেসটা আমাদের মধ্যে নেই এটা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে কিছু করার নেই নাথিং টু ডু অন দ্য পার্ট অফ দ্য হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট যেখানে সেখানে থুতু ফেলছে এভরিথিং অ্যান্ড হোয়েন দিস স্পিটিং ইস ড্রাইং ইট ইস ট্রান্সফার ট্রান্সফার্ম ইউ টু ড্রপলেট ইনফেকশান and droplet nuclei when a thrust of air it is coming and it is entered in your respiratory system so this is the sanitation to tomake jodi ekta kichu likhte hobe na bishesh kichu it is a system by which a screen is made between the human feces and a new host by creating a barrier that is the transmission is of feces is blocked by giving segregation of feces so that it cannot be transmitted to new host via water air finger soil hands oh hands to hoye geche and flies method of excreta disposal i am telling you it is different in different places as for example in rural and unsure area ei rokom question gulo tumra beshi attempt korbe karon ei sob number ei sob question gulo kintu beshi number paoa jay touch korlei number debe karon ei gulo shobai avoid kore pore na beshir bhag kintu এবং এই জায়গাগুলোতে কিন্তু প্রচুর এম সি কিউ আছে সো হোয়াট ইস হোয়াট ইস দ্য মেথড অফ এক্সক্রিটা ডিসপোজাল হাউ ইট ইস রুরাল অ্যান্ড আনসুয়ার্ড এরিয়া ইজ ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইনসুয়ার্ড এরিয়া লাইক মেট্রোপলিটান সিটিস ইট ইস ডিফারেন্ট ইন আনসুয়ার্ড এরিয়া দ্যাট ইস দিস প্লেস আওয়ার মেডিকেল কলেজ ইট ইস there is a fittings which is attached to it the a box type a, which is known as septic tank it is gele dekhte hobe the excreta is going there it is reacted by the bacteria aerobic and anaerobic to simpler substances like ammonia methane nitrates water and carbon dioxide and in shared area this septic tank is not to the body to dekhbe septic tank ache jara ektu semi urban area te thako ba urban area te thako tara dekhbe and from in it is to the shared area now what is sewage sewage is the discarded water from the house from the community which contains both liquid and solid excreta and ei prosonge tomake jiggesh korbe what is salage salage is nothing but the discarded water from the kitchen and bathroom it does not contains this excreta tale dutor modhe difference ki dutoi discarded water from the community one contains human excreta another contains নো এক্সক্রিট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমাদের যে ক্যান্টিনটা আছে গোলঘর সেখান থেকে দেখবে সেখানে কোনো টয়লেট নেই আছে কোনো ল্যাট্রিন নেই সো হোয়াট ইস ওয়াটার ইজ কামিং ফ্রম কিচেন অ্যান্ড অলসো ওয়াশিং অফ হ্যান্ডস তাহলে এই ওয়াটারটা ডাজ নট কন্টেন্টস হিউম্যান এক্সক্রিটার দ্যাট মিন্স ইট ইজ ফ্রি অফ প্যাথোজেনিক অর্গানিজম সো ফর দিস রিজনস দিস water can be utilized for ki vegetable food dekhbe jol ashe eshe sei ta aste 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 baganer modhe choriye pore dekho ektu lokkho kore dekho tomar choker samne i ache so it is salage but the waste water from your bathrooms and toilets these are not used in any domestic purpose it is influence is going out to different area 
because it is contaminated. Why? It is contains, again I am telling, any millions of millions bacteria, virus, protozoa, helminths. So these are the things. If this wedge is not properly disposed of, what are the diseases which may be transmitted? It is an important question. So, we will be act number one. It is number one is diarrhea and disease. Okay, I will show you a slide. I will show you a slide. I will show you a slide. So, typhoid and paratyphoid. I will show you a slide. These diseases. So, diarrhea and dysentery. Typhoid and paratyphoid fever, cholera, viral hepatitis, next is poliomyelitis, amoebiasis and giardiasis and also different types of helminthiasis like roundworm, hookworm, etc. So, to be dekhto achya, most of the diseases are related with intestine. Typhoid, paratypoid or type. Bangla te bale antri jor. That is a fever which is related with intestine. Kintu ekto mone rekho. Karan ei jinista porikhate ho ashe chote chote question short note hisa. Ekhon to tomare question to boro question to kubeshi ashe na chote chote block question ashe. So what are the diseases which are transmitted by Improper disposal of human excreta. Thale number one, typhoid and paratyphoid. Number two is diarrhea and dysentery. Number three, cholera ta jok kore dewe. Number four is viral hepatitis. That is hepatitis A. Hepatitis may be of many times. A, B, C. Egro sa pora no hai amadhe subject. Communicable disease. So here it is hepatitis A. A or E. Next is the poliomyelitis and different types of roundworms like different types of helminthiasis like roundworm infection and like hookworm infection, amoebiasis and giardiasis. So these are the diseases which is transmitted by तुम्हारे जोखों वाटर पड़ना होगे एनवायरनमेंट तो खों देख बे वाटर दा डिजीज़ेस ट्रांसमिटेड बाय वाटर अनसेफ वाटर वाटर दा डिजीज़ तो खों ना देख बे एक ता लिस्ट आ चुकी शेटाओ तुम्हारे खूब जिगर्स करे दिस स्वेज कंटेंस 99.9 परसेंट वाटर एंड 0.1 परसेंट सॉलिड now, that is the amount of solid is very minimum, but it contains numerous bacteria, virus and other pathogenic organisms. For this reason, it is very, very harmful. It is very, very harmful to human health and it contains organic materials which we digested out with stool. So, after decomposition, after decomposition, it contains offensive smell. So, that is what we And what is the principle of sewage treatment? It is the stabilization. Number one is the stabilization of the organic materials. Dirty water. The stabilization keep up with the water, it is exposed to bacteria. So, bacteria is not bad. So, these bacteria are, when I said to you, when I said to you, Amoxiclab, I said to you, antibiotic, I said to you, I said to you, I said to you, I said to you. So, this Amoxiclab, it enters, I said to you, I said to you, Destroys both 
গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া জানো তো নাম শুনেছ হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর কজেশন অফ দিস রেসপিরেটারি ট্র্যাক ইনফেকশন এরা যেমন হার্মফুল ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করল অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ডেস্ট্রয়েজ দ্য ফ্রেন্ডলি ব্যাকটেরিয়া ইন মাই ইন্টেস্টাইন যারা বিভিন্ন রকম ভিটামিন সিনথেসিস করছে অ্যাবজর্পশানে সাহায্য করছে ডাইজেশনে সাহায্য করছে তো এরা কিন্তু ওই বন্ধু ব্যাকটেরিয়াগুলোকেও মেরে ফেললো তার জন্য তুমি দেখবে আফটার গিভিং সাম অ্যান্টিবায়োটিক ইউ উইল সি দি পেশেন্ট উইল সাফার ফ্রম ডায়রিয়া হুইচ ইজ নোন অ্যাজ অ্যান্টিবায়োটিক ডায়রিয়া তখন যদি তুমি ভুল করে আবার একটা অ্যান্টিবায়োটিক দাও বা অ্যান্টিআমিবিক যেটা খুব কমন মেট্রোনিডা জল দাও তাহলে কিন্তু তুমি ভুল করবে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু গিভ দোজ মেডিসিন হুইচ উইল ডি রিজেনারেট ইয়র ফ্রেন্ডলি ব্যাকটেরিয়া এখানে কিন্তু বেসিক জিনিস তো তোমাকে ভুল সো সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রোবায়োটিক এইসব দিতে হবে ভিটামিনস দিতে হবে বি কমপ্লেক্স দিতে হবে এইসব জিনিস তোমাকে দিতে হবে আদারওয়াইজ পেশেন্ট এসে কমপ্লেন করবে ডাক্তারবাবু সবসময় পেটের মধ্যে যন্ত্রণা করছে আর সবসময় আই হ্যাভ এ আর্চ ফর ডিফিকেশন সো ইফ ইউ গিভ দিস প্রোবায়োটিক্স অ্যান্ড ভিটামিনস ল্যাক সো দিস থিংস ইউ উইল সি দ্যাট পেশেন্ট উইল নট কমপ্লেন অফ দিস থিংস ওকে সেই জন্য আমার আমি যেটা বলছিলাম যে প্রসঙ্গে কথাটা এলো দে অল দি ব্যাকটেরিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট ইজ নট হার্মফুল তো হিয়ার উই ইউটিলাইজ দিস ফ্রেন্ডলি ব্যাকটেরিয়া টি টু ডিকম্পোজ দিস অর্গানিক মেটেরিয়ালস ইন দ্য এক্সক্রিটা ইন টু ওয়াটার কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রেটস মিথেন অ্যান্ড অ্যামোনিয়া দিজ আর অফ টু টাইপস অফ ব্যাকটেরিয়া এরোবিক অ্যান্ড অ্যানোবিক এ কথাটা জানো তো এরোবিক মানে দে লিভস উইথ এয়ার অ্যান্ড অ্যানোবিক এই একটা অ্যানোবিক ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো তো এই যে সামনের বেঞ্চে বসে যাচ্ছে কলেরা অ্যানোরোবিক কলেরা আমি অ্যানারোবিক অ্যারোবিক তো সবাই বলতে পারবে তুমি জানো ব্রিলিয়ান্ট বল ক্রস স্টেডিয়াম টেটানি নাম শুনেছ হ্যাঁ গ্যাস গ্যাঙ্গিন এইগুলোই তো এইগুলো পড়ানো হয়নি এখন টেটানি পড়ানো হয়নি টিটেনে আসলে দেখে দেখুন পেশেন্টটা টিটেনে একটা ঘা থেকে আসে গ্যাস গ্যাঙ্গি তখন হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইড ঢেলে দেওয়া হয় শুনেছ তাতে কি হয় হাইড্রোজেন প্যারাক্সাইডতে কি হয় ন্যাশেন্ট ন্যাশেন্ট অক্সিজেন তৈরি হয় প্যারাক্সাইড ভেঙে যায় এইচ টু ও টু ইট ডিকম্পোজেস টু এইচ টু প্লাস ও প্লাস তাহলে সেই অক্সিজেন কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে মনে রাখবে ক্লস্টেডিয়াম টিটানি ক্লস্টেডিয়াম গ্যাস গ্যাঙ্গি these are the things which are gram negative bacteria e prashnga ta aslo because this gram negative bacteria also decomposes this organic matter in anaerobic situation sekhane oxygen thakle hobe na next is What are the methods? Methods are the three stages. One, two, three, four. Act number is the primary sedimentation, the primary treatment. Second is secondary treatment. Third is sludge digestion. Fourth is pathogenic free. If you have a course, you will have to study what you have to study. What do you have to study? What do you have to study? What do you have to study? লয়ারা পড়বে না এটা ডাক্তারদেরই পড়তে হবে জানতে হবে তাহলে এইগুলো দেখবে তোমাদের 
যে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক আছে সেখানে খুব ইলাবোরেটিভ লেখা আছে আমি যেটা লিখে দিলাম সেটা হচ্ছে খুব শর্টে বাট ইট কভার্স এভরিথিং নাম্বার ওয়ান ইউজ দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট নাম্বার টু ইউজ দ্য সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট নাম্বার থ্রি ইজ ফাইনাল সেডিমেন্টেশন অ্যান্ড নাম্বার ফোর ইজ স্লাজ ডাইভেশন অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ ইজ দ্য ইফ্লুয়েন্ট ডিসপোজাল তো এই স্টেজগুলো একটু দেখে নাও কি কি স্টেজ আছে নাম্বার ওয়ান স্ক্রিনিং ছেকে ফেলা হয় জিনিসটাকে সেগুলো দেখবে তোমরা যদি কলকাতা বানতলা বলে একটা এলাকা আছে চৌবাগা বানতলা আমরা একবার গেছিলাম কলকাতায় প্রত্যেকটি বাড়িতে প্রত্যেকটি লোকের বলা হয় দুশো লিটার করে জল দরকার হয় তো কলকাতায় কত লোক আছে নিয়ার অ্যাবাউট মিলিয়ানস মোর দ্যান চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ ষাট সত্তর লাখ সেই সত্তর লাখ মানুষ যদি প্রতিদিন দুশো লিটার করে জল ব্যবহার করে তো কি হিউজ পরিমাণ ওয়েস্ট ওয়াটার যে তৈরি হয় সেটা না দেখলে আমরা বিশ্বাস করতে পারব না ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের বাড়িতে ওভার এর একটা ট্যাঙ্ক আছে রিজার্ভার থেকে তোলা হয় হাজার লিটার প্রতিদিন এক হাজার লিটার জল লাগার কথা না বিকজ ইন মাই আওয়ার ফ্যামিলি আই লিভ আই অ্যান্ড মাই ওয়াইফ অনলি আর একটা মেজারমেন্ট আছে থাকে তা সেই একটা এরকম ছোট একটা পরিবার থেকে যদি দিনে প্রায় পাঁচশো থেকে আটশো লিটার জল বেরোয় তাহলে এই গোটা কলকাতা এরিয়া থেকে যে জল বেরোয় সেই জলটা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে সেটা বানতলা গিয়ে দেখা যায় বিরাট একটা নদীর মতো সেই জল কলকাতা থেকে প্রতিদিন বেরিয়ে আসে এই জলটা তুমি কোথায় ফেলবে যেখানে ফেলবে সেই নদীটা বন্ধ হয়ে যাবে কারণ ওর মধ্যে ময়লা আছে ওর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আছে ভাইরাস আছে প্যাথোজেন্স আছে তাহলে দে উইল কন্টামিনেট দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া তাই কিছুটা জল অবশ্য ভেরির মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয় সেই জন্য কলকাতায় দেখবে ভেরির মাছ আসে সেগুলো হচ্ছে ময়লা জলের মাছ অধিকাংশ লোক কি সেই মাছ খেতে পছন্দ করে না ইট ইজ চিপার এত বড় বড় কাতলা কলকাতা বাজারে যদি সাড়ে তিনশো টাকা কেজি দর হয় তাহলে ওই কাতলার কিন্তু দুশো কুড়ি আড়াইশো টাকা দাম কারণ ও আমরা বলি কি ময়লা জলের মাছ সুতরাং ইট ইজ হ্যান্ডেলড উইথ ভেরি মাছ কসাসলি আদারওয়াইজ ইয়োর হ্যান্ডস মে বি কন্টামিনেটেড উইথ দিস প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া তা সেই জলটার মধ্যে অনেক কিছু থাকে এত থাকে যে মাঝে মাঝে ছোটোখাটো বস্তির বাচ্চা পড়ে যায় আশেপাশে খালের পাড়ে বাস করে তো ভেসে চলে যায় সেই জলে দ্যাট ইজ ফার্স্ট স্ক্রিন দেন ইট ইজ পাস থ্রু এ চেম্বার হোয়ার দি গ্রাভেলস অ্যান্ড স্যান্ডস আর সেটেল ডাউন অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইট ইজ গোয়িং টু দ্য প্রাইমারি সেটিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক হোয়ার প্রাইমারি সেটিমেন্টেশন অকার্স ফ্রম হোয়ার দি ইট ইজ গোয়িং টু দ্য সেকেন্ড স্টেজ দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট দিস সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্ট ইজ বিং ডান বাই টু মেথডস ওয়ান ইজ স্ট্রিকলিং ফিল্টার অ্যান্ড অ্যানার ইজ অ্যাক্টিভেটেড স্লাচ প্রসেস তোমরা একটু দেখে নিও বই আমি ডিটেলস বললাম না ফ্রম হোয়ার ইট ইজ ফাইনালি গোয়িং টু দ্য ফাইনাল সেডিমেন্টেশন হোয়ার ইট ইজ এগেন ডিটেলড detained and the sedimentation which is settled down is going to the sludge digesters and where from where it is converted into manure which is used in different cultivations ekhane dekhbe majhe majhe jumi khora ache ektu kalo 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 jinish pore ache dekhecho dekho ni keu ami to dekhte pai What is this? This black material. What do you do? Gobot sar. Compost sar. So these are the different compost sars. So that manure is the composted material. Next is and the effluent which is a huge amount which contains bacteria, virus etc. It is going out. and it can be given in river outfall sea outfall in land treatment or in 
or in oxidation point. And at a chotto topic bulbo, shita hoche, how this diffuses is disposed. Ej ato aborjuna toidiha je shita ki, should do a aborjuna noy. Amade computer aborjuna. To me, his upgrade the hotel to our body take a computer glow, a secotogulo computer change you again, computer asha for it. And she glowed the cotai, the lava to be kirikodi. Cotogulo mobile to be changed curriculum of the key. কি করি এই মোবাইল পুরনো মোবাইল বিক্রি হবে হানা তা তাকে দিয়ে দিই আমরা ও কি করে লিথিয়াম ব্যাটারিটুকু খুলে নিয়ে বাকিটা ভেঙে চুরে ফেলে দেয় কোথায় ফেলে এখানে ওখানে কিন্তু এক সময় দেখা যাবে এই বর্জ্য পদার্থ এত সাংঘাতিক পরিমাণ হবে আমরা কি যে কিছু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি আছে থার্ড ওয়ার্ল্ড বলবো না ডেভেলপিং কান্ট্রি আছে যারা আবর্জনা কেনে অ্যাজ ফর एग्जांपल পাকিস্তান পাকিস্তান ইজ Buying, Surecho, Takakoche decacho, buying this, this electronic waste from Europe and America. Ki Kore Bhagavan Jano Jani Nakitoi, or the dumping ground at Pakistan, Tajano or Takapai, dollar pie, etc. Get the regular Mode take a radiation high, that is hazardous from that over the coconut agro high, the Amiji. Radioactive substance will look at FLG. In the other way, the cotta X ray hurt on X ray plate, Tarpare Hoche, MRI plate, regular like Hikori. Shop Kagocha like a big Kikori. Taito, Eglo Kikoreora. Computer Banga, Gijar Banga. It's a Yakorena TV, Purono TV, Gluni Kikori. So these are. A large number of diffuse. Kiki Babe Amra Kotavari, first is incineration by burning. It is very useful method for hospital waste because hospital waste contains gauze, bandage, cotton, which is contaminated with dirty materials like blood, pus, and amputated organs. So these are all burned. With the help of an instrument which is known as incinerator. Next is dumping. It is dumped out in any place. Third is composting. It is not a very good method. And last is control tipping, which is a best method. Here the garbages are filled out in a duct or dict area which is covered and it is covered with mud and ultimately it is converted into manure. So this is the best method. So these are the four ways of diffuse disposal. Okay. Thank you. We will cover such a topic which is probably part and parcel of your MBBS life and post MBBS when you practice this will be the basic thing you have to do every day okay when a patient comes to your chamber this particular thing will be the only judge you will be judged by not your looks not your behavior yes probably to some extent behavior but you will be judged by the quality of your prescription that that's the first and last mirror a doctor have okay so you should know what are the parts of prescription <coughs> what is prescription how to write a prescription what to write in a prescription and what not to write in a prescription okay because that is the document you have to save yourself as well as to save the patient. So remember, <coughs> the first and foremost thing when you are writing a prescription, the goal should be to save yourself 
it sounds funny but that's true so when you practice your prescription should be like that that if any complication occurs it should and must save yourself and then save the patient okay so that is very important what i am writing in a prescription and what i am not writing in a prescription and what i should not write in a prescription so before we enter what is prescription so a prescription is a written order <coughs> given by registered medical practitioner to a pharmacist to prepare and or dispense medicines for the use by the patient so a prescription is directed to the pharmacist actually okay so when you give a prescription that patient goes to the pharmacist <coughs> and he or she gives you the medicines okay so what is the target audience of a prescription yes of course the patient but before the patient a pharmacist okay only allopathic doctors including dentist veterinarians can prescribe allopathic medicines nursing staff pharmacists practitioners of traditional and complementary systems of medicines cannot prescribe allopathic medicines so <clears throat> you see there is a fallacy you open your paper lots of ads by patanjali right ha huh? gout ka treatment ye hai hai na uh, arthritis even cancer <clears throat> diabetes actually that is illegal okay but india mein sab chalta hai jugad okay so it's going on like that okay but the thing is that an allopathic practitioner can only write the medicines in allopathy an ayurved practitioner cannot write an allopathic medicine even a paracetamol okay and homeopathic practitioner cannot write a <coughs> even a paracetamol but you check any homeopathy practitioner's prescription okay lot of time they say that you take this particular medicine and for, with that this 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 that is called crosspathy okay so in a prescription you are giving one allopathic medicine one ayurvedic one homeopathic it is crosspathy it should not be done okay doctors should refrain from prescribing medicines of other systems of medicines that's what i told okay allopathic should prescribe allopathy <coughs> this amounts to cross practice and is prohibited by the supreme court so <coughs> prescription can be two types one is extemporaneous prescription okay extemporaneous that is doctor directs the pharmacist to prepare and dispense the medications that means ye hai old concept it hoche purono concept if any among you jada grandfather doctor chilo yes to tokhon ki hoto lal oshudh paoa jeto na ha dadu prescribe korto jare kore red green blue like that okay but ointment ointment then used to be we have to make make ointment even when we used to study mbbs amader ointment banate hoto okay ingredient was there and we have to make an calamine lotion we have to make an ointment these things are obsolete now ekhon ar toiri korte hoy na so you won't have that kind of practicals but even in our time that was there but ekhon ki amra boli je একটা প্রেসক্রিপশন করা হলো দোকানদারকে বলা হলো যে ক্যালামিন লোশনটা বানিয়ে পেশেন্টকে দেবেন বলা হয় না ওকে সো নাও এ ডেজ এক্সটেম্পোরনিয়াস প্রেসক্রিপশন ইজ অবসলিট এখন আমাদের কি সান ফার্মা কোম্পানি ক্যালামিন লোশন বানিয়ে দেয় তার ফিক্সড ওয়েট বাই ভলিউম আছে ওকে অর এইজ অ্যান্ড এইজ মেক্স আ পার্টিকুলার ড্রাগ প্যারাসিটামল ফাইভ হান্ড্রেড উই নো দ্যাট ইজ দ্যাট উইদ ইন দ্যাট ড্রাগ দ্যাট ইজ প্যারাসিটামল ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অনলি ওকে নো ক্রুড বিজনেস but previously say 50 years back 
or 70 years back when India does not have, did not have that kind of pharmaceutical industry. Then the chemist or the doctor used to prepare the medicines and dispense to the patient. So, extemporaneous prescription is that kind of prescription where we ask a particular person or a pharmacist to prepare a medicine and then dispense it. Got my point? Any doubt? No? So, this is an obsolete form of medicine. I am showing you the prescription. So, the, so, this see here doctor has written benzoic acid, salicylic acid and white soft paraffin. You mix in this concentration, mix and make an ointment and to be applied to the affected part twice a day. Got my point? Okay. Suppose that a skin infection hoi chhe, jekhane doctor bol chhe, jhe ehi tinte jinish ke mishi ehta ointment banao, pharmacist ke bol chhe. And then give that ointment to the patient. This, this kind of prescription is not at all in current practice. Okay. But you have to know for your exam purpose. What are the types of prescription? Extemporaneous. Okay. So, now you write this thing, I am telling you why, this is very important, okay, write A to Z, you write this thing, copy, then I am going proceeding. What are the parts of prescription? Question is, what are the parts of prescription? Okay, Tale prescription at potom part ki, superscription, that means what? Superscription means patient details, patient's name, age, sex, address may be or may not be, contact number and doctor's details. Doctor's name, qualification, very, very, very important registration number, okay, registration number. Then address, contact number, date, okay, address may be his own home address, address may be his chamber address, okay, but address should be there. So, that part is superscription, details okay, of both the doctor and the patient. <coughs> Next is Rx, write the question, what is Rx? What is Rx? You see Rx is not written like that, R tapar X noy kintu, R tar ei hath tar upor X, okay? it should be written like that, R hath tar upor X. What is the meaning of Rx? Okay, answer. <coughs> Rx means means at a common mode huh? within a comma. Take thou, T A K E, thou, T H O U. Thou, thou means it is a Latin word, means you, that means you take. Okay, you take in the name of God. Okay, you take in the name of God. Okay, then what? Then the part is inscription. Inscription means the medicine, okay, or the body of the prescription. Okay, like the body of the letter, it is the body of the prescription. Okay, then subscription. Subscription means it is an order to the, look what is subscription, what is subscription, subscription is an order to the pharmacist, okay, and the last part is transcription, okay, and followed by, very, very important, followed by full signature of doctor with date, should the short sign now, okay, not a short sign full signature of the doctor with date okay so these part parts must be there in a prescription this is an extemporaneous prescription now i am coming to the current form of prescription you see next time so extemporaneous number 1 number 2 is pre compounding prescription another type pre compounding prescription <laughs> doctor the shange at a khub common term 
প্রচলিত কম্পাউন্ডার তাই না তো টার্মটা এলো কেন আমরা তো বলতে পারতাম অ্যাসিস্ট্যান্ট লজিক্যাল কোশ্চেন আর নট উই কুড হ্যাভ টোল্ড দেম অ্যাসিস্ট্যান্ট বাট ইউ আর টেলিং দেম কম্পাউন্ডার ওয়াই বিকজ ইনিশিয়ালি প্রেসক্রিপশন ওয়াজ লাইক দ্যাট and they have to compound the medicines mix the medicines compound the medicines and make an ointment or make a syrup or make an antibiotic and prescribe so they used to compound so that's why they are called compounders okay ekhon ar compounder dorkar pore na tai compounder o nei so what is a pre compounding prescription here comes the role of the pharmaceutical industry the doctor directs the pharmacist to dispense the ready made formulations of the medicines amoxiclav amoxicillin clavulanic acid it's a fixed combination available in the market with a fixed dose nothing to compound just write it and the pharmacist will give it so this type of prescription is pre compounded which we do right now okay so now the prescription is like this <coughs> so you see what is this part check what is the meaning of rx take dao take dao meaning ekdom ekdom ei sequence e porikha question hobe ekdom je bhabe question bolchi exactly shetai porikha question hobe thik ache so next is rx rx meaning take dao take dao meaning you take আমরা অনেক সময় এডিভিও লিখে দিই এখন অ্যাডভাইস ওকে ভেরি সিম্পল যাই হোক টেক দাও ইউ রাইট ইন ইন এক্সাম লাইক দ্যাট দেন দিস পার্ট কামস ট্যাবলেট সিপ্রোফ্লক্সাসিন ফাইভ হান্ড্রেড ওকে ওয়ান ট্যাবলেট ইন মর্নিং অ্যান্ড ওয়ান ট্যাবলেট ইভিনিং ফর ফাইভ ডেজ ট্যাবলেট প্যারাসিটামল ফাইভ হান্ড্রেড টেক ওয়ান ট্যাবলেট হোয়েন হোয়েন এভার ফিভার ইজ মোর দ্যান হান্ড্রেড ডিগ্রি ওকে the maximum of four tablets in a day of paracetamol very important keno ami aschi lastly ki <coughs> doctor signature although it is wrong you have to give full signature okay and date is there see date is there registration number is there okay although signature should be full okay no s sing it should be satyadev sing okay so even if the prescription is typed or printed even if the prescription is typed or printed that means e prescription hoy na ekhon printed the doctor must sign with date in blue indelible ink okay so even if the prescription is online the signature should be manually done no digital signature okay in lot of prescription e prescription in lot of laboratory reports you will find digital signature that is absolutely illegal we have no option to do that but if there is a legal problem we will in problem okay must sign as close as possible to last drug listed in the prescription can no o majhe ekta drug dhuki dao jay suppose a person is having drug of abuse डॉक्टर मस्ट इनिशियल প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে ওভার রাইটিং হবে ইউ শুড গিভ ইউর ইনিশিয়াল ওকে ইউ ক্যান রাইট দোজ পয়েন্টস ওকে ইফ ইউ ওয়ান্ট অর ইউ ক্যান টেক দ্য স্লাইড ওকে ইউ ক্যান টেক দ্য স্লাইড নো প্রবলেম সো ডক্টরস ইন প্রেসক্রিপশন শুড ক্লিয়ারলি মেনশন হোয়াট শুড বি মেনশন ফুল জেনেরিক নেম অফ ড্রাগ ইন ক্যাপিটাল ইউ সি ফুল generic name of the drug in capital that means you should write tablet paracetamol in capital okay paracetamol 500 that should be written brand jodi likhte hoy brand ta talay likhte hobe calpol 500 
okay pi dj sig 500 it should be written below okay but drug name should be in capital block letter paracetamol 500 aaj of the kyu ekta prescription pechis have you ever seen a prescription where a doctor has written in capital letter ha huh? not a single one ofujer dokandar chhara keu to porti parna basically amra o jokhon ekhane practice korte ekhane dekhte boshi 40 50 ta patient hoy bodhay dokan e niche medicine shop chhara keu bojhe na because in india there is no option okay you have 2 hours time you have to see 100 patients to hater lekha bhalo korbi na patient dekhbi okay so in a highly populous country like india everything can be done but but if something happens you have to save yourself prescription which is a legal document that cannot save you got my point <coughs> so what we practice in clinical life day to day and what we read or study there is a huge difference right so full generic name of the drug in capitals next dosage form <coughs> 500 okay so general pharmacology porano hoye cheto alpo alpo ha can you can you specify what is the difference between dose and dosage or are the same kothin hoye gelo question tai na what is dose right ei porte porte clear hobe what is dose paracetamol for example paracetamol 500 okay that is dose okay what is dosage take paracetamol twice a day that is dosage what my point okay so dosage form okay then strength and potency dose to be taken okay frequency of the administration koto bar debe okay duration of therapy how long so full name in capital dosage form must be clearly written strength and potency of each tablet should be mentioned dose to be taken how long to be taken and at what frequency to be taken okay for prescription to be dispensed once right should not be refilled or do not dispense more than once for example a patient has come to your chamber with severe pain abdomen okay you are suspecting pancreatitis okay probably paracetamol won't work the pain is such intense pain and the patient is in such a distress that paracetamol won't work and conventional NSAIDs conventional painkillers won't work okay but you have to reduce the distress okay whatever treatment you do okay but in location will be patient at the beta on about that jato ito count tick tock jato is cbc report tick hook okay oh jato ito even on a journey is a patient take you have enough but you have to reduce the distress first okay so how to do it you give morphine you give opioid analgesics what is the problem with opioid analgesics opioid is addictive Okay, the patient may become addicted. Dirgo din khetha hobe taake pancreatitis hote pare pono din khetha holo. After 15 days, that person becomes addictive, addicted to that. Or if not addicted, at least dependent on that. Okay, how to prevent that? To the prescription alike disease. So you have to mention in the prescription that should not dispense after 15 days. Or you have to mention like that: give 10 tablets only no refill so the patient will go and get 10 tablets only and then he will come to your chamber you will assess and determine whether another 10 tablets written or not okay so you block the prescription at a certain level that is very important so <coughs> for prescription to be dispensed once okay say morphine 10 tablets fentanyl patch two patches Okay, so <coughs> right should not be refilled or do not dispense more than once. Alprazolam, Gumeroshud. Okay, the dosage is not given. Right, 
10 tablets only so that the patient cannot go to the doctor and uh, to the pharmacist and take another 10 then another 10 okay if once then prescription to be refilled then clearly mention how many times <coughs> so mention two times refill that means you will get 10 into 10 20 tablets finished okay for some drugs a maximum dose may need to be stated for example ergotamine in migraine or colchicine in gout okay paracetamol absolutely can absolutely can then the date should be mentioned Okay, suppose Ajgi Amiya ta prescription kollam, ajjoner, vate ghum hoayna, he gets 10 tablets, 10 din to peri galo, 10 din pat ta karajon pharmacy chakaj jeta vay, shetho question ta korvay, 10 din ki kollam. Shet prescription ta ni ajjon february maa se galo, pharmacy stray ga chhe, pharmacy stray question korvay, kote hi pare, je aapni ke akma sosut ta khan ni, ba prescription ta ni chhe lekha chhe review after 10 days. तले की दस दिन पर डॉक्टर के देखा नहीं, right? Got my point? But actually you are right because in our country, if you go to another pharmacist, okay, he will see that alpazolam will give me five hundred rupees, he will sell it. Prescription हो देखे ना, एकदम ठीक को था. Even तोरा है तो हैरान हो जावे सुनले, even pantoprazol. Kinis to show a kinesis, pantoprazole, panty kinesis, everybody. Okay, pantoprazole requires and registered medical practitioner's prescription. Pantoprazole, pichon a jabi, as gay pantoprazole, there are by Tarka Chache, pichon acheto, ulto gorabi, they be lekache, schedule age drug, lal kali de block kora, lekachena, schedule age, what is the meaning of schedule age? Schedule age meanings, bosh, schedule age means you, you need a medical practitioner's prescription. To dispense this kind of drug. Absolutely, pan 40, very simple. It requires a medical practitioner's prescription. If pharmacist is jato, dacto chai kina. Ulta to you the diclofenac niche, toka volveke, pantoprazola nevena. Taina. So, I mean, about a bolla. In India, anything happens. Jugar, shop kuchu chale. Okay, but thing is actually different. If you go by the legal, legal way, thing is entirely different. It's not like that. <coughs> Even, I mean, to bolbo ko bhalo pharmacy jigglo. Suppose Frank Ross, by Apollo moto amra jigglo kolga tha pharmacy jigglo thi amra bolii patient there. Even Apollo doesn't ask for pre prescription in dispatching pandi. Apollo moto on farm jara pottekta yete bill kore bill dae to Apollo, but Frank Ross bill dae ora porjon to prescription chai. Very sad, <coughs> very sad. Tahan jana practice jana shuru kubi tahan dekh bhi air puri naam ki hoye chhe jahan practice se dhuk bhi shi jini bhi. Ake jana patient deshe hajir habe acidity khawa hajom hai na du bacho or tini bacho or pandi khai jat chhe. Tu ta kai pandi bondo kutte bol acidity hapa olo jana pari dina toh chimbar aas bhe. That's truth. Pari dina toh chimbar aas bhe. Well, phal tu rakta. So, if a doctor is prescribing the drugs on hospital pad, then must put a stamp below signature mentioning full name, qualification and registration number. For example, I am going suppose morphine. Morphine, I am going to give you a prescription. I am going to give you a hospital. Okay, so, how do you morphine? Check on abuse. How do you give morphine? 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 ठीक है जब तोहन की कोड़ा जावे तोहन इधर ने ड्रग प्रेस्क्राइब करते के लिए एक ता आला दा कागज है जान ऊपर तो का लिखता होगे गिव बट टेक फाइव इंजेक्शंस ऑफ दिस ड्रग ओके तान नीचे तो साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर इतने क्यों होलो फार्मासी जो दी दायो जो दी प्रॉब्लम है शेफेस कर बे तू पेशेंट तो दिखे आंगुल तुलते एकदम पहलम दिन थे के रेडी एकदम फ्रॉम डे वन पेशेंट इज रेडी टू रेस फिंगर टू यू ओके सो यू यू शुड स्टॉप दैट 
যখন একটা ওই জন্য আমরা ডায়াবেটিসের মেডিসিন লিখি আমরা লিখে দিই পাশে হাইপোগ্লাইসিমিয়া এক্সপ্লেন টু দ্য পেশেন্ট অর্থাৎ পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করা আছে আপনার ওষুধ খেয়ে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হতে পারে সো দ্যাট ইফ দ্য পেশেন্ট কামস ব্যাক টু ইউ আফটার সিক্স মান্থস যে আমার তো আপনার ওষুধ খেয়ে মাথা ঘুরে যাচ্ছে সো ইউ ক্যান সেভ ইউর সেভ আমার এমনও পেশেন্ট আছে সব বুঝি দিয়েছি সব বুঝেছে ঠিক আছে তারপর পরে রিভিজিটে যখন হিস্ট্রি নিলাম তখন শুনলাম সে ডায়াবেটিসের ওষুধ খেয়ে মর্নিং ওয়াকে চলে যায় ডায়াবেটিসের ওষুধ খেয়ে মর্নিং ওয়াকে চলে যায় চলে গিয়ে মর্নিং ওয়াক টোয়াক করে এসে এক ঘন্টা পরে সে খায় সো থ্যাঙ্কফুল যে ও হাইপোগ্লাইসিমে মাঠেই পড়েছিল না ওকে বাট থিং ইজ লাইক দ্যাট ওকে আমাদের ফ্যামিলিতে যা হয় বাড়িতে মারা কাজ করে ওকে তাদের হঠাৎ করে দেখা গেল যে ওষুধটা খেয়ে নিলে একটা বেল পড়ল চলে গেল তাকে অ্যাটেন্ড করতে দিস থিংস হ্যাপেন সো ইউ শুড সেভ ইউর সেভ হাইপোগ্লাইসিমাই এক্সপ্লেন টু দ্য পেশেন্ট আমি তো বুঝেছি পেশেন্টকে আমি তো বোঝালাম পেশেন্টকে কিন্তু বোঝানো তো তো ভারবাল তুই তো বলছিস পেশেন্টকে যে আপনি এটা খেয়ে কাপড় খাওয়া খেয়ে উঠবেন বাট ওই যে বললাম সিচুয়েশন যদি এরকম হয় যে খেলো তারপর একটা বেল পড়ল তখন কি হবে তখন এটাই হবে যে তোর লেখাটা থাকলে তুই বেঁচে যাবি ওকে সো বোঝা গেল এটা সোহিন আর গিভিং আর ড্রাগ অফ অ্যাবিউজ কটা ট্যাবলেট দিচ্ছিস কতদিন খাবে সেটা মেনশন থাকা বাধ্যতামূলক ওকে এগুলো বাদ দেয় এগুলোর মধ্যে ঢুকে লাভ নেই দেখো কন্টেন্ট অফ দ্য প্রেসক্রিপশন স্ট্রেংথ অফ এ ড্রাগ দেখো ডেসিমাল পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মিলিগ্রামটাকে ফাইভ মিলিগ্রামই লিখবে কখনো ফাইভ পয়েন্ট জিরো লিখবে না কেন কারণ ওষুধের দোকান ফিফটি পড়তে পারে ওকে পয়েন্ট এইট আর পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট এইট সবসময় লিখবে কারণ পয়েন্ট এইটটা আট এম এল ভাবতে পারে ওকে তাহলে পয়েন্টের পর কিছু লিখবে না পয়েন্টের আগে থাকলে জিরো লিখতে হবে পয়েন্ট কোয়ান্টিটিস অফ ওয়ান গ্রাম অর মোর শুড বি রিটার্ন ইন গ্রামস দু হাজার মিলিগ্রাম লিখব না দুই গ্রাম লিখব ওকে কোয়ান্টিটিস লেস দ্যান ওয়ান গ্রাম বাট মোর দ্যান ওয়ান মিলিগ্রাম শুড বি রিটার্ন ইন মিলিগ্রামস ফর এক্সাম্পল রাইট হান্ড্রেড মিলিগ্রাম নট জিরো পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম মেট ফর্ম ইন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম নট জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ওকে হেডস অর প্রেসক্রিপশন ব্ল্যাঙ্কস শুড বি কেপড সিকিওর টু অ্যাভয়েড মিস ইউজ অফ ব্ল্যাঙ্ক প্রেসক্রিপশন especially by addicts ei hospitali eta ghotona ghote geche goto bochor take bar kore dewa hoyeche staff ke doctor prescription korechilo sei prescription diye tule niche extra prescription diye extra extra medicine tule niche misused of blank prescriptions stamp o to ache digital sign o to ache prescription pad ta pelei holo বোঝা গেল সো ভে বি ভেরি কশাস অ্যাবাউট ইউর প্রেসক্রিপশন প্যাডস কিপ ইট উইথ ইউর সেলফ অনলি ডোন্ট গিভ এ ব্ল্যাঙ্ক প্যাড টু এনি ওয়ান হু এভার ইট ইস ডক্টর শুড নট ইউজ অ্যানাদার ডক্টরস প্রেসক্রিপশন প্যাড আমার টেসেস হয়ে গেছে তোরটা দে তো বলে একটা লিখে দিলাম ও হবে না হবে না ঠিক আছে ইভেন উইথ ইস কনসেন্ট সে যদি দেয়ও যা লিখে দে তাতেও হবে না ইউ শুড নট ডু দ্যাট ঠিক আছে ডক্টর শুড অ্যাভয়েড ইউজিং প্রেসক্রিপশন প্যাড হ্যাভিং নেমস অফ টু অর মোর ডক্টরস ওকে ওষুধের দোকানে গেলি ঠিক আছে বসতে কোনো চেম্বার করলি দিয়ে দিল একটা তো ওই ডাক্তার তো বসেন আপনিও বসেন যে বসবে তার স্ট্যাম্প মেরে দেবে ওকে নো একটা দরকার বলে এফোর্ট পেজ বানিয়ে নে বলবে এই আমার প্রেসক্রিপশন প্যাড এটাকে প্রিন্ট দিয়ে দিয়ে যদি প্যাড না থাকে একটা ডিজিটাল কপি পিডিএফ করে রাখ পিডিএফটা তাকে শেয়ার করে দে দিয়ে এটাকে প্রিন্ট করে দিন আমি পেশেন্টের রিপোর্ট প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছি উল্টো পাল্টা কাউ যে না ডক্টর শুড নট ইউজ প্রেসক্রিপশন প্যাড উইথ দ্য মেসেজ অ্যাট বটম 
available at XYZ medical store. <laughs> Doctors should exercise caution while prescribing drugs which have potential of abuse. I have already told that. Okay, drug abuse potential jegulo rache, shegulo ke ekutkabe. So do not do that. Okay, available in this store, do not do that. Even if, if you have a liazo, but do not do that. Okay. Doctor should avoid recommending, a hey, very important, doctor should avoid recommending medicines on telephone or SMS. We do every day. Okay. Kalki Amara friend, say, say, bird watcher. Bird watching, you know. Okay. Travel block, kore, bird watching. Kore. So, I am going to take a phone call. 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 I am going to take I know what happened in COVID. Leave that. Okay, that's a close chapter, better to close it and never open. Okay, so, but very important. So, that, that means, that means to some extent, teleconferencing. Everybody know what is teleconferencing, huh? Teleconferencing is not legal. Because in teleconferencing, you, you give by telephone. That is the fundamental thing of teleconferencing. You are prescribing by SMS. Or by by online WhatsApp, That is the basic of telecon teleconferencing. That is absolutely legal. <coughs> Without touching the patient, you are having a diagnosis. How can? Without auscultating her chest or his chest, you are making a diagnosis. How can? Without touching and feeling his pulse, how will you know what is the heart rate? So absolutely legal, you cannot do. You can make an initial assessment, that is it. By teleconferencing, you can make an initial assessment. Cholo na, apnaar condition khada pa, apnaar clean cardiologist ka dekha bhen. That much you can do. But not your regular therapy. Even West Bengal government is doing that. Teleconferencing. Huh? Korche to? Government, government shop legally kore? Dekh chishna chakri pathir akon boshe roe chhe? Tien bacho, kato bacho, doya sholo shale tet exam hoye chhe. Shatero, atero, unish, kudi, ekush, baish, tei, shad bacho. Seven years, those people are sitting in Calcutta. Every day. Is it legal? Thal. So, jokon tora porbi community medicine. Eje government plan gula ane na? Haan? Pulse polio. Hmm. Pulse polio. And you everybody know pulse polio. The polio injectable dawa jaya. Or polio tika dawa jaya. Injectable is much more sensitive. The government injectable dilu kakana? Absolutely tika shasta. Ek dom echara kono karan nahi. Sensitivity chulo hai jak. 90% sensitivity chulo hai jak. 70% sensitivity cholbe. Diya dao. Because it is cheap. Haan. Jodhi amadhi desh US ho to, you should have preferred IV. Aki hu habe COVID-19 udhaan dhili tora. COVID-19 shumai amra nechi ki? COVID shield. Effectivity of COVID shield? 60%. Amra kano Pfizer ni lam na? Pfizer is 99% effectivity. US air population dhek, soi Pfizer ni chhe. Everybody took Pfizer and Moderna. Moderna have you heard? Chilo, pore dekh bhi, kyo jodhi puro no search kori, Moderna and Pfizer, US, UK te Moderna and Pfizer ni chhe, kano 99% <coughs> sensitivity, 99% coverage, whereas Covishield has 60% coverage, kano amra Covishield ni lom? Shasta. Amadhe Indian de shabhi hoche, amra Shasta kuji, potol shatta ka, ota cholishta ka, cholishta nevo. Everywhere we, we, we buy that what is cheap. The shop is Flipkart Amazon. 
আমরা বসে থাকি কবে বিগ বাইট কি না বিগ বিলিয়ন ডে হবে সেদিন আমরা অর্ডারটা দেব তাই না ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট সো রাইট আ প্রেসক্রিপশন অফ রাইট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স এন্ড রিলেটিভস অলসো দেখো কি বলছে ডু নট ডক্টর শুড অ্যাভয়েড রিকমেন্ডিং মেডিসিনস অন টেলিফোন অর এসএমএস রাইট দ্য প্রেসক্রিপশন ফর ফ্যামিলি মেম্বার্স এন্ড রিলেটিভস অলসো ডিসকারেজ देम फ्रॉम আস্কিং ফর মেডিসিনস উইদাউট এ প্রেসক্রিপশন ডক্টর শুড অলওয়েজ এনকারেজ দ্য ফার্মাসিস্ট টু কল देम আপ ইন কেস অফ এনি প্রবলেম অর ডিসক্রিপেন্সিস অর डाउट्स অন কোয়ারিজ ইন देयर প্রেসক্রিপশন দ্যাট থিং হ্যাপেন্স এটা হয় Doctors must make a point to visit their neighborhood pharmacies once a while to learn how they work, what practical difficulties they face, or find out whether they have any problems with their prescription and their legibility and should ask for suggestions to doctors prescribing. What is the reason why? Pharmacists are authorized to refuse to dispense prescriptions which do not confirm conform to the guidelines and if if so liable for prosecution pharmacists do not know what are the guidelines okay dekho ei je udaharan dilam this is the prescription that actually happens okay can you read anything ha kodin khete hobe ki drug er naam thik ache koto tar dose thik ache ki tar diagnosis prescription er rx kothay rx o bodhay nei to so so this is a signature kothay so this is actually this is the actual thing that happens ha dekho ekhane likhe likheche ami the poor handwriting contributed to a medication dispensing error that resulted in a patient with depression receiving anti anxiety buspar 10 mg instead of prozac 10 mg ek jagay oshudher jagay pharmacy jar ta bujhe diye diyeche another see a hypertensive patient accidentally received vantin 200 mg instead of vasotec 20 mg when a pharmacist misread this prescription so this is 20 mg or 200 mg or gram nobody knows okay ei kotha ra ribab ki mane jai na this is what actually happens so every prescription is the beginning of a new experiment right so every prescription is the beginning of a new experiment because human body and human mind is always variable the same paracetamol may work for you may not work for me the same amoxicillin may work for you may not work for me in the same disease in the same context okay I have a depression. You have a depression. Maybe tricyclic antidepressant will work for me. May not work for you. You need a higher dose or lower dose. So there is tremendous inter-individual variability. Okay. Even the body height matters. Our paracetamol pasho kai at a US cell loke paracetamol pasho the kaj naow hote pare because the normal body height, the normal calorie intake, the normal body weight is entirely different. Even the genetic makeup. okay so every prescription is the beginning of a new experiment begin it carefully remain vigilant make the patient healthy get blessed from the almighty thank you